Hello po. In this video, um, gagawa po tayo ngayon ng feelings para sa ating continuation sa ating donut. So, since last day or last time, uh, gumawa tayo ng donut. So, ilalagay ko din po sa ating description below yung ating link para sa ating donut on how to make um, milk in the mouth donut. So, ngayon po, ang unahin kong gawin ang ating glaze. So, sa ating glaze po, kailangan natin ng powdered sugar. Ayan. So, kailangan natin ng mga 1 and half cup or 149 grams. Kailangan natin ng fresh milk or liquid milk. 2 to 3 tablespoon or 30 to 45 ml. Kailangan natin ng 1 teaspoon of liquid or extract vanilla. Kailangan natin ng unsalted butter, room temperature for 56 grams. So, i-mix lang po natin siya at i-glaze na natin mamaya para sa ating donut. So, ilagay na natin yung ating powdered sugar. At ang ating vanilla. ang ating milk. Tapos yung ating butter. So, yun po yung ating glaze para sa ating toppings. So, simple lang po gumawa ng ating glaze at after po nito, iset aside natin or ilagay natin sa loob ng ating refrigerator para hindi po mag-melt yung ating butter at ang ating sugar. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating custard filling para sa ating donut. So, first, kailangan natin ng dried ingredients, which are the sugar, 180 grams of sugar, 5 tablespoons of cornstarch, and yung ating vanilla, kasi wala kaming liquid na vanilla. So, gagamitin ko ngayon is ang aming powdered vanilla. One pinch of salt. Kailangan natin ng salt, one pinch of salt, para mag-neutralize yung ating lasa ng ating custard. Tapos, i-add na natin yung ating 660 grams of milk. So, kung gagawa po pala tayo ng ating custard, Kailangan dahan-dahan lang yung apoy niya or yung init niya. Slow heat lang para hindi masunog yung ating mixture. At constant po yung pag-mix natin dahil since meron tayong cornstarch na nilagay. And this time... After two, after 2 minutes na na-feel natin na medyo fluffy na siya or smooth, lesser the heat of the, the oven. Or better, tanggalin na lang natin muna siya para hindi matunog yung ating mixture.
Kailangan natin siya is i-whisk. Ngayon, ilagay na natin yung ating egg. Stay off na natin yung ating oven at set aside natin siya. Then, after mamaya, ilagay natin siya sa ating refrigerator. Gagawa po tayo ngayon ng ating chocolate um, filling para sa ating donut. And one cup, one is to one po, one cup yung ating chocolate crush at one cup in a whipped cream. Simply lang po yung procedure. Bring to boil. Then after that one, pag magli-liquid na yung ating crush uh, chocolate, tatanggalin na po natin at ilagay natin sa refrigerator. So, yun lang napaka-simple lang. Turn on lang natin yung ating oven or ang ating stove into low medium heat. At lagyan natin ng kunting asin to neutralize the taste. Pinch lang. Mag-a-add ako ng one-fourth Nutella. Kasi gustong-gusto ng mga bata yung, yung Nutella. So mag-a-add ako ng one-fourth. Naluto na yung ating chocolate filling. So ngayon, isa-set aside na natin siya. And let it cool to our fridge. So, sa ating refrigerator. So this time naman po, is gagawa ako ngayon ng white chocolate filling or white chocolate frosting. So kailangan natin i-crush yung ating chocolate. So ayan na, na-crush na yung ating chocolate. Simple lang po yung ingredients natin. Kailangan lang natin ng 1 cup of whipped cream. At the same procedure lang po ang gagawin natin katulad sa ating choco filling or sa ating choco frosting. So, ayan, tapos na yung ating white chocolate frosting. 
So, ngayon, iset aside natin. Pag um, cool na siya, pwede na natin siya ilagay sa ating refrigerator or fridge. 